Hallo an das Widersternzeichen. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenke, es ist allgemein, es ist kollektiv und es kann somit auch nicht auf jeden zutreffen. Was ist denn bei dem Witter in der kommenden Woche, bei dem einen oder anderen Witter in der kommenden Woche von Bedeutung? Auch bei euch das Thema Entscheidungen. Entscheidung, um eine Belastung rauf, rauszunehmen, ja, deinen Selbstglauben auch zu festigen, Standpunkte zu festigen. Ha, auch wenn das im Anschluss eine riesen Lernaufgabe ist. Ja, vielleicht haben wir hier wirklich einen Widder liegen, der in der Vergangenheit nicht so unbedingt die, fest, ja, die festesten Entscheidungen getroffen hat, die besten Entscheidungen getroffen hat. Und ich würde das jetzt hier nicht unbedingt als Herausforderung sehen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen Herausforderung, Dinge in seinem Leben neu zu festigen. Andersrum heißt es hier auch wirklich einfach, ja, festigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, denn ansonsten gefährdest du nämlich hier vielleicht sogar deine eigene Glaubwürdigkeit, ja, dein eigenes Vertrauen. Ich hatte das schon angesprochen, es geht darum, auch deinen Selbstglauben ähm, zu stabilisieren und dieser Wandel ist natürlich anstrengend, aber letztendlich möchte damit auch etwas Falsches aus deinem Leben rausgehen. Ja, der Selbstbetrug möchte rausgehen, etwas in deinem Leben, an deinem Selbstglauben, den du vielleicht vorhattest, möchte hier enttäuscht werden. Ja, also hier ist mehr so das Thema Selbstbetrug drin. Du hast dich hier vielleicht sogar schon sehr lange selber angelogen, weshalb dieser Wandel, eine Entscheidung zu festigen oder auch überhaupt zu tätigen, hier so lange dauert. Letztendlich ist es aber wichtig, denn wir haben hier Transformation drin liegen. Mit dem Sarg lässt du dann nämlich etwas Altes, deinen alten, einen alten Lebensabschnitt, dein altes Leben hinter dir und kannst natürlich gefestet nach vorne gehen. Ja, und da liegt dir auch schon. Der Herrscher, euer Zeichen im Tarot, ist jemand, der sehr vital ist, gar keine Frage. Auch jemand, der sehr ja, gerecht ist, steht sehr für Strukturen. Allerdings ist es natürlich wichtig, dass deine Strukturen nicht unbedingt zu den Strukturen deiner Mitmenschen passen. Und vielleicht gilt es einfach darum, dass es nicht darum geht, dich hier selbst und deinen Willen durchzusetzen, ne? weil dann kommt nämlich gerne mal dieser sture Aspekt mit rein, sondern es geht einfach darum zu erkennen, okay, du hast deine Struktur, andere Menschen haben ihre eigenen Strukturen, ja. Wie gesagt, der Widder rennt dann nämlich gerne mal mit dem Kopf durch die Wand und fällt hinterher auf die Nase, weil hinter der Wand ist nämlich keine Plattform, sondern Abgrund. Und dann gilt es natürlich langsam wieder aufzusteigen. Ne? Das ist ähm, Energieverschwendung, die nicht sein muss. Also wäre es auch gut, jetzt da mal aus diesem, ja, aus diesem Schattenthema so langsam in die Transformation reinzugehen. Wie gesagt, das kann eins sein. Vielleicht wird der Blick gerade noch gleich noch ein bisschen klarer. Wir haben die sieben der Schwerter. Ja, gehe deinen eigenen Weg, nutze dein Geschick, befreie dich von alten Glaubenssätzen. Sehr interessant. Neun der Kelche. Und das sind ein bisschen viele, liebes Universum. Neun der Kelche ist eine Abschlussenergie. Wir haben hier Zufriedenheit drin, wir haben Genuss drin liegen. Erfüllung, Abschlussenergie, ja. Aber gerade mit dem Fuchs ist es natürlich auch wichtig, da nicht unbedingt äh, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Denn mit den Achterkelchen auch noch verkehrt rum, ähm, haben wir so das Thema der Ernüchterung drin liegen. Ja, Wieder das Thema Enttäuschung. Zum einen möchte hier eine Enttäuschung enttäuscht werden. Das heißt, sie soll sich wandeln von der Energie her, ne, transformieren. Andersrum kann dieses... Ja, eine Enttäuschung enttäuschen auch bedeuten, dass diese Enttäuschung eigentlich nur deinen alten Glaubenssätzen geschuldet ist. Eigentlich bist du gar nicht enttäuscht, ja, du bist eigentlich nur gekränkt. Ja, hier kommt sehr dieses Thema falscher Stolz zum Tragen und deswegen 
diese Transformationsenergie. Ja, vier der Schwerter, ordne einmal bitte deine Gedanken. Ja, Stillstandenergie, Rückzugsenergie, eine Pause einlegen, damit du hier wieder in deine eigene Kraft kommst. Neun der Schwerter, äh, neun der Stäbe, wieder Abschlussenergie, ne? Ist aber auch so ein bisschen die Energie der Abwehr, ne? Wunden lecken, weil hier kommt eine Erkenntnis rein, dass das neu integrieren deiner Wertvorstellungen doch ein bisschen anstrengender sein könnte, als du dachtest. Aber letztendlich sorgt das Ganze hier dafür, dass du wieder in dein eigenes Feuer reinfindest, in deine eigene Wärme, in dein eigenes Vertrauen, in deine eigene Sicherheit. Und vor allen Dingen bist du hier nicht mehr der ja, Gelackmeierte. Eigentlich ist der Fuchs ja sehr schlau. In dem Fall ist er hm, eher so derjenige, der sich vielleicht selber belügt, sich selber so ein bisschen veräppelt, sondern hier kommst du wieder in deine eigene Tugend. Ja, Du hast aus der ganzen Geschichte gelernt. Dementsprechend hier auch noch mal die Transformationsenergie bestätigt im Tarot, Abschluss, Loslassen, Loslösen, Heilungsenergie und dann kannst du hier auch in ein ernsthaftes Hochgefühl reingehen. Wie gesagt, das kann auch durchaus mit einer anderen Person zusammenhängen. Letztendlich hat der Herrscher hier, der Widder hier, ein eigenes Problem, weil er sich selber belogen hat. Ne? Und jetzt gilt es natürlich darum, das Ganze langsam mal zu wandeln. Wie gesagt, ein Berg ist eine Herausforderung, ist aber auch eine Blockade, die gelöst werden möchte, eine Hürde. Und wie schnell und wie groß dieser Berg ist, ne, das entscheidest letztendlich du. Kurz oder lang wirst du da nicht drum herum kommen, hier dich zu transformieren, dich zu wandeln. Einfach auch für dein eigenes Glück, aber auch für das Glück deiner Mitmenschen. Wie gesagt, zwinge niemand deinem Willen auf, beziehungsweise die Dinge äh, machst du so oft, wie du möchtest, aber andere Menschen gehen die Wege anders an oder die Dinge anders an. Und auch das ist manchmal durchaus ein Lernprozess. In dem Sinne, schöne neue Woche und lass den falschen Stolz beiseite.